。大家好，我是小平，今天给大家分享一道番茄土豆炖牛腩。按照这方法来炖牛腩，炖出来又香又软烂，还没腥味。下面一起来看看详细的做法和步骤吧。这是在菜市场买的两斤牛腩，我们这里现在卖三十九块钱一斤，不知道你们那里卖多少钱一斤呢？牛腩买回来后不能直接炖，要先放在大碗里，倒入足够多的冷水，没过牛腩，再加入一勺食盐，然后把牛腩浸泡两小时左右。泡出牛腩肉中的血水，这样就能大大减少牛腩本身所富含的腥味。经过充分的浸泡，牛腩的颜色会变浅，有些发白，这说明牛腩里的血水已经浸泡出来了。我们将牛腩给它捞出来，再放到清水里面，用水给它清洗一下。洗干净之后，给它捞出来控水。下一步，把牛腩切块。在对牛腩切块的时候，尽量切得大块一些，因为牛腩在烹饪的过程中是很容易缩水的。把切好的牛腩放在大碗里面，然后加入几片姜片，取出一根小葱。用力给它揉搓出葱汁，再加入一勺胡椒粉，倒入适量的生抽，接着下手把调料和牛腩抓拌均匀。我们腌牛腩的时候，千万不要加盐和料酒，一旦加了这两样，会导致炖出来的牛腩没有水分。而且还会变得又老又柴，口感不好。学会这样腌制牛腩肉，鲜嫩爽滑，不塞牙，而且还能给牛腩入一个底味。抓拌均匀后，放一盘腌制三十分钟。趁着腌制牛腩的空闲，我们先来准备一些炖牛腩的配料。准备两个大西红柿。去皮后，对半切开，把里面的硬心切去不要。其中一个改刀切成大块，切好之后装入盘中备用。剩下一个西红柿切成小丁，这样在炒的时候也更加容易出汁。切好也装入盘中备用。再把土豆去皮洗干净，然后切成厚厚的片，再给它切成长条，最后再切成土豆丁。为了防止土豆氧化变黑，可以把土豆放到盐水里浸泡一下。把预备好的大蒜先去掉外皮，然后再切成蒜粒，蒜粒可以稍微大一点。切好之后装入盘中备用。再准备一块生姜，切成姜粒。切好和蒜粒放在一起备用。这个时候，牛腩也腌制好了，把里面的葱和姜片清理干净。这样腌制后的牛腩不需要焯水，焯水后的牛腩反而会很柴。接下来，往锅里倒入少量的食用油，放入一小把的冰糖，用小火不断翻炒至融化。炒至糖浆冒出大量小气泡，并且变成红棕色的时候，把牛腩块倒入锅里翻炒上色
，慢慢编草到牛栏，交鹤出游，这样才会最大程度上释放出牛栏的香味，同时吃起来口感不油腻。而经过编草出香味的牛栏，无论是口感还是香味，都要好过焯水后煮的。牛腩炒好后，加入切好的姜蒜粒，一个炒果提前去籽，不然味道容易发苦。一块桂皮，两片香叶增加香味，然后再次翻炒均匀，将这几种大料的香味炒出来。炒出香味以后，再倒入足够多的开水。大火把汤烧开后，再撇去浮沫，然后转小火炖煮九十分钟左右。牛腩炖好了，我们把牛腩先挑出来，把锅里的料渣全部滤除干净，然后转成大火收笼汁。最后倒入牛腩里备用。下面再重新起锅，倒入少量的食用油，倒入切好的西红柿丁煸炒，加入一勺食盐，继续翻炒，化开食盐。大家需要记住的就是，炒西红柿不放盐的话是炒不碎的。把西红柿炒成番茄酱后，倒入炖好的牛腩和汤汁，再加入剩下的西红柿和土豆丁，继续炖煮十五分钟。炖到土豆软烂。充分吸收汤汁后，尝下味道，加入盐和鸡精调味就可以出锅了。再撒上香菜叶，点缀蒸香，一道色香味俱全的炖牛腩就做好啦。这样炖的牛腩软烂，混着番茄的酸甜，开胃又美味。掌握好这个二十年经验分享以后，你也能做出好吃的牛腩，而且口感鲜嫩爽滑，还不塞牙。有喜欢的朋友可以收藏起来试一下哦。今天的分享就先到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。